আরাম দেখি সমাজে বসি সন্ত শঙ্কর তথাপি নকরে কিছু তাহা কোয়া দর ইঙ্গিত নাহি গে মহেশ্বর রজা নীল কুর্ধ অহংকার দক্ষ দেখি কসা নীল হয় রাম কুর্ধর বেগত ভৈলা কেবলে থাকিলা ঘুর ক্রুধ দৃষ্টি কৃষ্ণ হে গুরুমূর্তি বাপ বান্ধব আই সমস্ত আজি আপনার খবর আজ্ঞা অনুমতি আর আপনার খবর আশীর্বাদ আমি চিরত ল বৈকুণ্ঠর কল্পতরু ভাগবত শাস্ত্র আমি পাঠ পর্যালোচনা আগবাব যত্ন করছো ভাগবতর চতুর্থ স্কন্ধ আধ্যাত্মিক ঈশ্বর তত্ত্বর ভৌকটির রহস্যময় যার আমার জীবন আমার ভৌকটির সংস্কার লাগিব যার শ্রেষ্ঠ আর সনাতন সংস্কার বলে কোয়া হয়েছে যদি কোনো জীবয়ে জন্ম হয়ে গুরুর চরণ সেবা করার সুযোগ পালে যদি ভগবন্তর নাম বস্তু ভাগ পালে যদি ভকতর সং পালে হলে সেই জীব জনমে জনমে ধন্য হয়ে যাব যে আমার আধ্যাত্মিক ঈশ্বর দৃষ্টিরে চালে আমার গুরু কোন আমার গুরু আমাক প্রতিপালন করা আত্মা সে কারণে দৈবকী নন্দন কৃষ্ণই জগৎগুরু এই দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ যে জগতর গুরু তার পরিচয় কোনে করে দিছে পরিচয় করে দিয়াজন গোবিন্দ সেজন কোন সেইজন জগৎগুরু সংঘর দেব য কৃষ্ণর পরিচয় করে দিব সেইজন আর যাকে চলাই থাকা সনাতন সত্যস্বরূপ ঈশ্বর কৃষ্ণ এই দুইজন এজন এজনে পরিচয় করে দিবলে আহে আর সিজনে করে দেখায় হয় না বারো গতি দৈবকী নন্দন কৃষ্ণর ঈশ্বর তত্ত্বর স্পর্শ আমি যদি নিগুণ হরি হরির উপাসনা বলে আমি যদি পাইছো সিয়া জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনার কৃপা এই গুরুজনার হাতত হাত ধরে জগৎখনক উদ্ধার করে দিবর কারণে গুরু আহে হয় না বারো সেবার আগে কি হয়েছিল শীর্ষজনক আক আনিছে ও নিজরে শত্রু নিচিন গড়ি হয় না নয় বারো ও মাধব শরণ হবলে ভাঙা নাছিল বারো গুরুজনার ওসব যুদ্ধ করবলে আইছে না না নাই তার মানে গুরুজনার যিন্তন সেই চিন্তন তো কেজনমান ব্যক্তির কারণে নয় গুরুজনার শুদ্ধ চিন্তন আর ভূপতির যহস্য তত্ত্বর প্রকাশ সমস্ত জগতর কারণে এটাই 
সেইটো কারণে তেওঁ জগত গুৰু তেখেতৰ মতটোক লৈ কেৱল অসম উদ্ধাৰ হ'ব এনেকুৱা নহয় তেখেতৰ শুদ্ধ মতটো লৈ গোটেই জগত উদ্ধাৰ হ'ব তেওঁ কি শুদ্ধ মত দিছে যে জীৱ হিংসা নকৰিলা গুৰুজনে আমাক কৈছে কি অগ নগ জগতেই কায়া জীৱ হিংসা নকৰিবা হয়নে এই বাণীটো যদি আমি মানি চলো আমাৰ জীৱনৰ বা কিমান পাপ আতৰ হৈ যাব আৰু কি কৈছে যে হিংসা ধৰ্মটো ল'ব নালাগে গুৰুজনে কৈছে কি কৈছে হিংসা ধৰ্মটো লোৱা আছে হয়নে বাৰু গতিকে আমি ধৰ্ম ধাৰণ কৰিব জানিছোঁনে প্ৰতিপালন কৰিব পাৰিছোঁনে হয়নে বাৰু এয়া আমি অকণমান চোৱা চিতা কৰাৰ লগতে আমাৰ মন প্ৰাণ যাতে সদায় ধৰ্মশীল হৈ থাকে এই ধৰ্মৰ দৃষ্টিৰ ভাৱৰ পৰা আমাৰ মনটোক অস্থিৰ কৰি দিয়া কেইটামান বস্তু আছে ধৰ্ম ধাৰণ কৰা ধৰ্মই কাক ধাৰণ কৰিছে ধৰ্মই ধাৰণ কৰিছে সমস্ত সেইটো কাৰণে সকলোকে ধাৰণ কৰা সত্বেও সেইজন কি সেইজন সদায় স্থিৰ কিন্তু আমি কিয় অস্থিৰ আমি কিয় দক্ষ আমাৰ কিয় সন্মানত অকণমান আঘাত লাগিল বুলিয়েই একেবাৰে অভি সম্পাদ দিবলৈ উদ্যত হৈ পৰো হয়নে বাৰু গতিকে প্ৰথম স্কন্ধত গুৰুৰ তত্ত্ব হয়নে গুৰুৰ ৰসময় ভূপতি জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ হ'লে ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধ হৈ কৈছে হা বোলে নৈমিষা অৰণ্যলৈ গৈ লোৱা কিন্তু নৈমিষা অৰণ্যত পোৱা নাই জানো সুত সৌন সংবাদ নৈমিষ ক্ষেত্ৰতে হৈছে হয়নে বাৰু এই নৈমিষা অৰণ্যৰ তত্ত্বটো প্ৰথম স্কন্ধতে আমাক কৈছে আমি বাস কৰাখন হ'ল সংসাৰ অৰণ্য আমি বাস কৰি থকাখন হ'ল ভৱজল আমি মায়াৰ জলত ডুব গৈ আছো হয়নে জীৱবিলাক কেনেকৈ মায়াৰ জলত ডুব গৈ থাকে ই জন্ম হওঁতেই তিনিটা গুণময় বৃত্তি লৈ আহে ৰজগুণ তমগুণ আৰু সত্ৰগুণ এই গুণময় বৃত্তি তিনিটা লৈ আহে এই গুণময় বৃত্তিবিলাকে আমাক কি কৰে ৰজগুণে আমাক ভোগ বিলাস আৰু আনন্দ এই কেইটা ফালে নিয়ে সেইটো কাৰণে ভকত বোলে বেছি ৰজগুণি হ'ব নেলাগে মানে বৰ কাৰা ইস্ত্ৰি পোচাক পিন্ধা ন বৰ বৰ জিলি জিলিকি থকা মানে বাৰু বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে ভকতৰ বোলে ৰজগুণি গুণ প্ৰকাশ পায় হয়নে সেইটো কাৰণে আমাৰ গুৰুজনাই ইউনিফৰ্ম দি দিছে যে তিনি বস্ত্ৰ লৈ লোৱা এক হৈ লোৱা সকলোৰে লগত হয়নে বাৰু গতিকে ৰজগুণত যদি ছিদ্ৰ লাগে এতিয়া দক্ষৰ ছিদ্ৰটো ৰজগুণি কাৰণে ছিদ্ৰ লাগি গ'ল কি ছিদ্ৰ লাগিলে ৰজগুণত থাকে ভোগ বিলাস আনন্দ এইবিলাক লগতে মান মৰ্যদা এতিয়া দক্ষৰ অসন্মান অনুভৱ হৈ গ'ল বোলে কিয় অ মোৰ কন্যা বিয়াই দিছোঁ সম্বন্ধত যোৱাই দিবলৈতো মন নাছিলেই শিবলৈ কিয় কন্যা বিয়া দিব বাৰু হা গাত চাই খানে ৰূপটো জটিল শিৰত জতা হয়নে বাৰু ও অলংকাৰ হিচাপে হাত পিন্ধে হয়নে মস্ত ত্ৰিশুল এপাত লৈ ডম্বৰু এটা বান্ধি থয় হয়নে ও বাহন বিষ এটা দ্ৰব্যও দক্ষৰ পচন্দ নহয় শিৱৰ এটা বস্তু দক্ষৰ পচন্দ নহয় শিৱৰ গোটেইকেইটা বস্তু পচন্দ কৰিছে কোনে দক্ষৰ কনিষ্ঠ কন্যা সতীয়ে পচন্দ কৰিছে বোলে কি এওঁ তুমি কুটিল দেখিছা কিন্তু এওঁতকে শান্ত জগতত কোনো নাই এওঁ কি এওঁ প্ৰশান্ত এতিয়া সতীনো শিৱ প্ৰশান্ত বুলি কেনেকে জানিলে 
সতী শিবক প্রশান্ত বলে কেন জানিলে শান্ত বলে কেন জানিলে সতী হল আটাইতক সুন্দরী আর সাধনা করে যেটা শিবক দর্শন করেছিল সতীর মুখর ফলে শিব চা না কত চাই সতীর চরণর ফলে চাইছিল গম পালে এওক মানে স্বামী হিসাবে পাবলে বিচার হয়নি কিন্তু এও মো দেবীর মর্যাদা দিছে এ মো মুখলে না চায় মো চরণর ফলে চাইছে আর যেটা সতিয়া শিবক স্বামী হিসাবে কাতর ভাবে পাবলে প্রার্থনা করলে শিবক কে যে মোক মানে তোমার ভাগ্যরূপে বরণ করা কোনো বাধা নাই কিন্তু তুমি দুটা বস্তু তুমি ত্যাগ করবো বোলে কি ত্যাগ করবো বোলে তুমি দাক্ষায়নী নাম তো ত্যাগ করবো আর তুমি দক্ষ কন্যার নাম তো তুমি ত্যাগ করবো তাহলে মতো এই দুটা হয় কিন্তু হলেও তুমি এই দুটা ত্যাগ করবো দাক্ষায়নী অথবা দক্ষ কন্যা হয় তুমি মো ভাগ্যা হব নয় হয়নি সুধিলে যে এই নাম দুটার পর মানে কেন মুক্ত হম বোলে তোমার বিবাহক তোমার পিতৃ তোমার বাধা দিব বুঝি পেছে না কথা কার তোমার আর আমার বিবাহক তোমার পিতৃ বাধা দিব বোলে কি হব যত পিতৃর বাধা হব তাত সে নাম আর সংযুক্ত নহয় তত্ত যত তোমার পিতৃর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব সেই দিনাখন তুমি সেই নামের পর মুক্ত হয়ে গেলা এটা শিবন দাক্ষায়নী আর দক্ষ কন্যার নাম তো মো কিয় বেয়া পায় নয় আর শিব সাধনার যোগেদি সত্রগুণী হল সে রজগুণী বস্তুবিল ভাল নেপায় গতি আমিও যাতে আমার দেহটো রজগুণী হয় বারো এই রজগুণী দেহটো সুখর কারণে আমি কাম করব লাগিব কিন্তু আনক তার কারণে হিংসা করে অর্জন করবো তত্ত্ব কথা তো এই দেহটো আমি বর্তাই রাখি লাগিব কিন্তু আমি কোনোবা এজনক ঠক প্রবঞ্চনা করে আনি এই দেহটুক আমি বর্তাবলে যত্ন করবো নালে এই দেহটো আমি ধারণ করে প্রতিপালন করব যেতালে মৃত্যু নাহিব নয় বড় কারোবাক হিংসা করে কারোবাক অনিষ্ট করে এই দেহটো আমি ধারণ করে রাখি নালাগিব আমার জীবন সংস্কারের যোগেদি ভকতির সংস্কার লাভ হব লাগবে সে কারণে চতুর্থ স্কন্ধত শিব আত্মতত্ত্ব দক্ষ হল আমার জীবন তত্ত্ব য কর্মশীল য বন্ধনকারী এই দুটা বস্তুর বিরুদ্ধ আমার দেখাইছে বুঝাইছে বিরুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল প্রথম শিব আর দক্ষর মাজ তার পাশতই প্রসারিত হয়ে গেল কার মাজলে বাহ্মন সকল মাজলে আর সৈব্য সকল মাজলে উৎসটো সরু আসে লাহে বহল হয়ে গিয়ে আছে রবর নিচিনা গতি বেয়া বস্তুবিল উৎসটো আমি নাইকিয়া করবো যদি উৎসটো থাকিবলে হয় তাহলে সে তারপর বীজ হয়ে থাকিব জন্ম হয়ে থাকিব ক্রিয়েট হয়ে থাকিব সৃষ্টি হয়ে থাকিব এই কারণে আমি সেই বস্তুর বেয়া বস্তুবিল সৃষ্টির পথটু যাতে আমি বন্ধ করে দিব আমি কত আশ্রয় লোক লাগিব ভাগবতর আশ্রয় লোক এটা মহাভকত শিবর জটিল কুটিল রূপ তো বুঝাইছে আর কে বোলে কি এজনের ভকতর একু চিহ্নই নাই দক্ষই গেছে বোলে কি চিহ্ন নাই বোলে তো খিলখিলকে হাঁহে আর কান্দে হরি ভাবনা তো উদ্যান নৃত্য করে কেতিয়া বা আর কি বলে বাহনও বিষ 
বেলেগ জান নাই যে যা বস্তু দক্ষ বেয়া দেখিছে সেই বস্তু কেটার সত্যটা আমি বুঝি লাগবে হয়নি বড় বিষ মানে ধর্ম যদি বিষ বাহন শিবর বৈষ্ণবজনের কি জান উঠে বিষব জান উঠে বিষব জান তো কি বিষব জান তো হল ধর্ম তত্ত্ব সে ধর্ম তত্ত্বটা কথা দক্ষ বেয়া বেয়া তা বিষব জানে কি বুঝাইছে আমার বিষব নামের এটা ঈশ্বর তত্ত্ব আমার ধারণ করে আছে আমি যদিও জীব আমার বাহন কিন্তু কি আমার আশ্রয় কিন্তু আত্মা এই আত্মার তত্ত্বটাই হল বিষব আত্মার তত্ত্বটাই হল বিষব বাহন তা বিষব বাহনের পথ চারিটা বিশেষ অর্থ এই পথ চারিটা কি ধর্ম অর্থ কাম আর এই চারিটা পথত বিষব বাহন প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেইটো কারণে আমার ঈশ্বর তত্ত্বের জ্ঞান যাতে গভীর হয় এই ঈশ্বর তত্ত্বের জ্ঞান গভীর হবলে আমি কি করব লাগিব আমার জান বিষব হব নালে কিন্তু আমার আশ্রয় ধর্ম হব লাগিব আশ্রয় কি হব লাগিব ধর্ম হব লাগিব ধর্ম কি ধর্ম হল সকলকে ধারণ করে রাখোটা সমস্তকে ধারণ করে রাখোটা ঈশ্বর জনের আমি চরণ কায়ত বাক্য মন এক করে শরণ লোক লাগিব আশ্রয় লোক লাগিব হয়নি ধর্ম অর্থ এটা কি হব যজনে আমার ধারণ করেছে প্রতিপালন করেছে সেই জনত যদি আমি আশ্রয় লো শরণ ল সেইটো হব ধারণ কর্তার অর্থ মানে সেইটো হল ধারণ করোটার অর্থ বলে কি মোক ঈশ্বরে ধারণ করে আছে মোক চৈতন্য কৃষ্ণই ধারণ করে আছে কৃষ্ণ যদি পরমাত্মায় প্রতিপালন করে আছে এই এই বস্তুর যেটা অনুভব হব এটা কি হব আমার মনের মাজত থাকা লোভ মুখ কাম রাগ দেশ এই ভাববিল দুর্বল হল এই ভাববিল আমার অকমান আঁতরি যাবলে যত্ন কর হল সেইটো কারণে কাম তো কি হব কাম তো হব নিজ কাম আমার আশ্রয় যদি ধর্ম হয় অর্থ যদি কৃষ্ণ চরণ একান্ত শরণ আর ভূপতি হয় কাম তো কি হব কাম তো হব নিষ্কাম হয়নি এই নিষ্কাম ভূপতি যেতালেকে নহয়ালেক জীব বন্ধনের পর মুক্ত নহয় সেইটুকে কোয়া হল মুখ্য ধর্ম আর মুখ্য দুমূরত দুটা বস্তু এটা হল ধর্ম শেষর তো হল মুখ্য হয়নি মাজত দুটা বস্তু এটা হল কাম সে হল অর্ধ এই কাম আর অর্ধ নষ্ট করলে কাক দক্ষ কাম আর অর্ধ দক্ষক নষ্ট করেছে মানে দক্ষর কাম তো কি আসলে যে দক্ষ নিজের দক্ষতা জাহির করব বিচার হরির কৃপাটোকেও জাহির করব নিবিচারে আর দক্ষ কি করলে দক্ষ অর্থ হিসাবে সমস্তরপরা বাহ বা লোব বিচার 
गति के आमको दूटा बस्तु अनिष्ट कर बस्तुए आमको अनिष्ट कर भल तृतित्व आम क्यों आम नमार भल क्या हवा कर प्रथम उत्सव हूँ प्रथम आम पितृ मा पितृ मा सत् चिंता और सत् भावनार कारण क्या भल सम्भव सन्तान शुभ फल प्रथम द्वित दाबीदा कौन शिक्षा गुरु सकल जी शिक्षा गुरु ज्ञान विद्या बुद्धि सहित अज्ञान अविद्या दूर कर सत्य पथ तो विचार सहयोग तीन नम्बर कौन अरे जिस शुभकांक्षी जिस क्या भल प्रेरणा दिए है जिस क्या भल भगवान ऊर आम प्रार्थना कर दक्षज्ञ कथा जान अध्ययन कर भगवत शास्त्र दी कथा जान चर्चा कर दक्षजनक आम रजगुण और कमगुण कबल लगे मुक्त भगवत थका दक्षजन की हल शिव छल मूर लगी गल है बार आम जो छल मूर लिया डांगर समस्या हम कि कम लज्जा हम ना बार और सदा पर निंदा कर छल लगा मत पार्थक्य की लगिले जो सदा पर निंदा हो प्रशंसा करो भल कम प्रशंसा कार हो लगे प्रशंसा गुरुजन हो लगे है सीट कारण गुरु बर्णना प्रशंसा कार हो लगे प्रशंसा भगवान हो लगे है प्रशंसा कार हो लगे गुणी ज्ञानी मानीजन हो लगे है वो आम निचिना साधारण जन प्रशंसा हमें कि हम पाप हो आम प्रशंसार पात्र हमले विश्वास तो भूल है ये माधव महापुरुषे आम कि भगवान चरण एजन सेवक हमले जत्न कर सेवक जो हमारा जाए तुणमय बृत्ति जीव मुक्त हम पार कौन तुल के पाल मनुष्य स्थिर पिंधि अस्थिमय कुंडल कंठ तो अस्थि बाहुत अंगत मनुष्य हम नय पिंधि बेक बस्तु तो बोल एक कंठ रदश जुलि खे कनुष्यर कपाल क भैरवर मंत लोक कदिबेक नाना दब्य शय मिल पूजा पाति बेक एक नब्य बहु विध मंत अपिष्ट रचित कटो गुर मधुम आनु नाना मध्य ताल फल विरचित अपिष्ट कपाय नैद सहित हे आनु बहु सम्भारमी 
তাতে পবে হুক পাছে অন্যায় আসরি ও জি কারণে বেদ বিপ দুই হাঙ্কু নিন্দিল এ মর্যাদারু পথ যত সমূলে এদিল এ গরহিল বেদ বর্ণা শ্রম ধর মত এ এতে কেব মুক হবে পাখন্দ ও আমাক কি বুঝালে বাবু ভাগবত নন্দী ভিঙ্গি আর পমসপতি সকলে অভি সম্পাদ দিতে কা চতুর্থ স্কন্ধ বাহ্মণ সকল ব্রাহ্মণ সকলে অভি সম্পাদ কাক দিছে নন্দী ভিঙ্গি পমসপতি ভূত পেট ই সকল কিয় পুই দেখাইছে বাবু গুণ কত আছে গুণ আছে নির্গুণ ও দুইটাই গুণময় বৃত্তিত পড়ি আছে না নাই ব্রাহ্মণ সকল মন্দির হয়ে আছে গুণময় বৃত্তিত আর সভ্য সকল বান খাই আছে কত গুণময় বৃত্তিত এটা গুণময় বৃত্তিত যদি বান খাই থাকে তাহলে কি হব অজ্ঞান আর অবিদ্যা এইবিল অভি সম্পাত রূপ লো আমাকে আবলি পেলাব সে কারণে বেদর মন্ত উচ্চারণ করা ব্রাহ্মণ সকল ভক্তিও যদি নির্গুণ হরির ভকতি নহে তাহলে সেই ভকতি তাহিব নয় হয় গলত মুন্ডর মালা পিঁধি অস্থির অলঙ্কার পিঁধি দেহক অস্বীকার করা সভ্য সকলেও ভূত পেট রূপত ভগবানক পালো বলে ভাবিলে এই ভক্তিও জীবক তারণ করিব নয় যদি জীব উদ্ধার হবলে হয় ভাগবতে কে কি লোয়া বেদর সার ভাগ লোয়া বেদর শিরু রত্ন ভাগ লোয়া বেদর শিরু রত্ন তো কোনে জানে এই মহাপুরুষ্ণ শিবই জানে নির্গুণ ভূকটির মার গবিহনে আমার ভূকটিত কিন্তু ছিদ্র আহিব সেই কথাটো বুঝাইছে আমার নাম কি নাম নির্গুণ বস্তু হয়নে নাম ধর্ম বা মহাভাগত মহাধর্ম প্রতিপালন করবলে আমার কি লাগিব প্রথম গুরু লাগিব গুরু যদি নহয় মহাভাগত মহাধর্ম কেতিয়াও সাধন নহ হয়নে গোবিন্দর চরণ সেবা করব গোবিন্দর চরণ সেবা করবলে কাক আশ্রয় লোক লাগিব গরুর আশ্রয় লোক লাগিব ও দেখাত পার্থক্য যে লাগিলে নাই ও দেখাত পার্থক্য লাগিলে নির্গুণ ভকতির ওসর গুরুজন আর গোবিন্দ এক তত্ত্ব ইজনের সিজনের কোনো পার্থক্য সেটু বারো সমাজ ব্যবস্থা কিছু বিশৃঙ্খলতা আছে আমি কাকো দোষারোপ করব নো দেই সমাজ শৃঙ্খলা কিহে করব এখন সমাজক শৃঙ্খলা করবেন সুশিক্ষায় সুশিক্ষা অবিহনে সমাজ এখন কেতাও শৃঙ্খলাবদ্ধ নয় 
সেই কারণে জাপানী সকল একটা আত্মবাক্য আছে যে যদি তুমি এবছরীয়া পরিকল্পনা করেছা তাহলে তুমি ধান খেতে কোয়া যদি তোমার পরিকল্পনা দশ বছরীয়া তাহলে তুমি বৃক্ষ রোপণ করা নেই যদিহে তোমার পরিকল্পনা শত বছর তাহলে তুমি জনসাধারণের মাজত সচেতনতা সৃষ্টি করা জনজাগরণ আর কি শিক্ষার পোহর তো বিলাই দিয়া শিক্ষার পোহর তো দেই যে শিক্ষার পোহর তো বিলাব লাগিব গতি এখন ঠাই যেটা সুশিক্ষার সকল লোক সমানে শিক্ষিত নহব সেই ঠাই কিছু বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হব পায় হয় না বারো গতি আমি আমার সমাজ আগুয়াই নিবলে হলে মূল মতটো তোমার জেদ ধরে থাকলে নহব তখেতর মতটো তখেতে জেদ ধরে থাকলে নহব আমি কার মত লোক লাগিব আমার প্রত্যেকের মতটো শাস্ত্র মত হব লাগিব আমি যদি শাস্ত্র মতটো আশ্রয় করে যদি আমি চলো হয়নে তাহলে আমি আগতে করে অহা পরম্পরা কর্ম বলে তাক ত্যাগ করবলে অকনো কুণ্ঠাবোধ করার কোনো কারণ না থাকে সকলো এক হয়ে করবো লাগবে কিন্তু অকলে কোনো এজনে করলে কি হব সমাজ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় বোলে রাইজ মরিলে মরিবা রাইজ তরিলে তরিবা আমার আত্মবাক্য আশাই আছে নয় গিয়ে সকালে আলোচনা আর সহমর্মিতার সামাজিক সিদ্ধান্তবিল গ্রহণ হব লাগে গতি আমি গুরুমুখী ঈশ্বর ভকতির যে পথ এই পথটুক আমি পাইছো সে কারণে বেদর আগম মার্গ আমার গুরুজনায় কি করেছে আমার পরা আতর করেছে তাহলে আমার বাদ দিবলে কে আমার কি করবলে কে বেদর নিগম মার্গ যে রহস্য ভকতি নিগম কি নিগম হল শিরু রত্ন নিগম হল বেদর সার সেই কারণে বহু দীর্ঘ করে বা বেদ অধ্যয়ন করে পণ্ডিত হয়ে হরিক সন্তুষ্ট করবলে বিচরাত এটা শ্রেষ্ঠ পথ আমার শাস্ত্রয় দিছে আমার কি পথ দিছে যে গোবিন্দ চরণ সেবা করে গোবিন্দ উপাসনা করা মি করি যত বিস্তর শাস্ত তরিতে খোঁজা দেবে এ আপন মুখর হেতু তেবে এ গোবিন্দ গোবিন্দ বেক
ওই আমার তীর্থ করবলে কোত যায় ও কাশিলে যায় কোত যায় ও বৃন্দাবনলে যায় ও সেয়াই নজরা আক বৈষ্ণু দেবীও পাই হয় বারো ওই ইয়াতকে শ্রেষ্ঠ তীর্থ কিনা আছে হ্যাঁ যত গোবিন্দ চরণ বন্দনা হয়েছে যত গুরুজনাক উপাসনা করে সকল ভকতে একটা দৈবকী নন্দন কৃষ্ণর গুঞ্জস আর লীলার শ্রবণ কীর্তন করেছে হয় না বারো বেদর আগ আগম মাক বন্ধনকারী নিগম মাক মারি মুখ্য সাধনকারী হয়নে বিশ্বর তীর্থর প্রয়োজন নাই এয়াই গঙ্গাময় ভকতির রহস্যময় তীর্থ হয়নে এই তীর্থ স্নান করলে হ্যাঁ আমার আত্ম উপলব্ধি আর জীব শুদ্ধ হব সে কারণে ঢের টাকা পয়সা খরচ করে ওই চকুটুক আনন্দিত করবর কারণে ও তীর্থ করবলে গিয়ে একু লাভ নাই হয়নে ও তীর্থ করে অহার পাশত আমি প্রশ্ন সুদি বোলে কি পালে ও এনেকা খালি হাতে অহা দেখি যে এনে খালি হাত যাতে আমার ঈশ্বরে নকরে হয় না বারো তীর্থপা কি লো আহিব লাগিব তীর্থপা হৃদয়ত পবিত্রতা লো আহিব পবিত্রতা লোক পারি লাগিব হয়নে শরীর তত্ত্ব ভাগ লো আহিব লাগিব আরে তীর্থত আমি কিনা দিবলে গেছো নাকি আমি তীর্থলে গেছো আনিবলে কি পুণ্যর ভাগ হয়নে আমি তীর্থ পুণ্য ভাগ আনিব লাগিব আমার আগর জন্ম জন্মান্তর জীবনবিল পাপ আসিলে আজি এই ভাগবত কথা শ্রবণ কীর্তন করা এই মহাতীর্থত আজি সকল পাপ ইয়াত ভস্ম হল আমাকে আর এটা একু পাপে স্পর্শ করিব নিব এই সুদৃহ বিশ্বাস আমার নির্গুণ ভূকটি রহস্য ভূকটি আমার দান করেছে সেটার কারণে এই পাশে বমা সমে আনু প্রজাপতি গ এ যজ্ঞ করে জজিলন্ত দেব শুভ লক্ষণ অনুসরণ মহামন আগত ধরবে ন হে ইতু বেদ মার্গ শুভ লক্ষণ লোক হে আক পূর্বা পরে করে মহন্তে আদ জাত দেব জনার জন আপনি প্রমাণ চিরন্তর পন্থ সর্ব লোক বিদ্যমান অহিত শুদ্ধ ব্রহ্মময় বেদত নিন্দয়ক ভস্ত সবে পাখন্দ রমত হে নজানো কমান দেব ভূত থে এ ভৈরবনাথ মাত্র আরাধু কিনে এ হক একাকার মধ্য মাংস ভক্ষ করি শাস্ত্র মত নজানো ভবব্রত ধরি এহি বুলি মৌন ভৈলা প্রমাদত নয় থাকিলা সভার মাঝে ভিগু মহাশয় এ পাশে ত্রিজগত গুরু দেব পশুপতি এ শুনিলন্ত সাপ নন্দি ভিগুর সম্প্রতি ভৈলন্ত বিমন হবে লোক কুমরি ও ইতু চন্দ্র সাপ এরাই বেককে নগরি হর আর বিষ্ণু পার্থক্য নাই মানে হরই হরণ করে কি 
জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত পাপ মানে বিষ্ণু ব্যাপ্ত করে কি রহস্যময় হরির ভকতির তত্ত্ব এজনে সংহার করে সমস্ত পাপ এজনে ব্যাপ্ত করে রহস্যময় ভকতির ভগবন্তর গঙ্গাময় পবিত্র ঈশ্বর স্পর্শ সেটাই হর আর বিষ্ণু ভিন্ন ভাবিবলে বা দেখিবলে গুরুজনায় নাম অপরাধত আমার পালন করেছে কিন্তু সেই হরর তত্ত্বটা আমি বুঝিব লাগিব আমি হরর তত্ত্বটো লিঙ্গত পূজা করে শিব উপাসনা করা বলে যদি ভাবো তাহলে সেয়া কিন্তু শুদ্ধ মত পাবেন সেয়া কিন্তু আমার ভাগত শাস্ত্রই দিয়া মত নহয় হর কোন হর হরি রং হন এই জীববিলাক এই জীববিল হরি রং হর এই জীববিল কোন আছে জীববিল আত্মারূপ মঙ্গলময় শিব আছে সেই কারণে ভকতর চরণ সেবা কোয়া হয় হরি সেবা এই ভকতর চরণ সেবা করলে ভগবন্তর চরণর উপাসনা হয় একান্ত ভকত হবে নির্গ কৃষ্ণ রগুনা ও গাওয়ে সদা বসিয়া যথাত এই বৈকুণ্ঠ পড়ি হরি যোগী রোহির দয়ী ও থাকা হরি সাক্ষাতে তো থাকা হরি সাক্ষাতে তো থাত ও আমি একান্ত হব পারিছ না বারো নিজক সুধিলে চিপুত মারি চালে উত্তর ওলাই আছে মানে একান্ত হওয়ার লক্ষণ বলে কি যি গুরুজনক আত্মসম জ্ঞান করে যি গুরুজনক সর্বদা সর্বক্ষণতে স্মরণ করে গুরুক স্মরণ করাজন কি হয়ে যায় একান্ত হয়ে যায় এক কি এক ঈশ্বর এক ঈশ্বরের তত্ত্ব কোনে বুঝাই দিয়ে আমার গুরুজনে বুঝাই দিছে জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনে এই শুদ্ধ ধর্মটো আমাক দিছে হয়নে আমি যদি শঙ্করক স্মরণ নকর শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর জানা জন কল্পটোর বুলি তাহলে গোবিন্দ উপাসনা হবে জানো নয় বারো গুরুজনের চরণ সর্বদা বন্দনা হব গুরুজনের চরণ বন্দনা হলে গোবিন্দ উপাসনা হবই হয় না বারো আর গোবিন্দ উপাসনার যোগে আমি কি হব পড়ি এই মোহময় মায়াময় জীবন এটা পায়ু আমি হরির সান্নিধ্য লাভ করব এই কারণে নন্দী আর ভিঙ্গে অভিসম্পাত দিয়ে দিলে বেতজ্ঞ বাহমন হব আর বেদজ্ঞ বাহ্মন সকলে অভিসম্পাত দিলে ভূত পেট পমসপতি সকল এটা এই দুইটা অভিসম্পাতর পর মুক্ত করে দিয়ার যে উপায় এই উপায়টো কোনে নাম করি দুই গুলা সমস্যাহে সৃষ্টি করলে সমস্যার সৃষ্টি করলে মানে বারো এই সমস্যাটোর সমাধান যে করে দিব পারে ও সেইজনেই শিব সেইজনেই শিব সেইজনক অপমান করার কারণে সমস্যার সৃষ্টি হল মানে অপমান হওয়া সত্ত্বেও সকলকে উদ্ধার করে দিয়ার ভাবনা কোনো বন্ধনত আর পড়ি থাকিব নালে 
অবিহত সম্পাতর বন্ধনের পর সকল উদ্ধার হোক বলে এটা আমার পদে জানাব মূর্তি কোন আছে বা তার মানে প্রসাদ না খাই বা মূর্তি কোন আছে বা পুক্তি বিচার যদি আপনার পত্নী বা কন্যায় দুর্গা পূজা আর লক্ষ্মী পূজা করেছে তাহলে আপনি কেনকে নিজকে ভকত বলে কলে বা কোন আপনার হাত টুপা ভরিটা বেলে নাকি বার আপনার চকু টুপা নাক তো বেশি আঁতরত আছে জানো বার হয় বার ভাজ্য আপনার বাম হাত আপনার সতী সন্তান কেটা আপনার সু হাত হয় নয় এটাও এটার পর কেউ পৃথক নহয় হয়নি ভাজ্য আপনার মনের বৃত্তি তাত্ত্বিক দিয়ে হল পুত্র আর কন্যা আপনার মনের আনন্দ গতি ভুকুটির জ্ঞান তো লাভ করবলে হলে আপনার মনের আনন্দ পুত্র আর কন্যা কি হব লাগিব দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ সেবক হব লাগিব হে হরি ও পিতৃ কুচি নামানে তাক কোনে বনাব পিতৃকু যদি কোনোবাই নামানে সেইজনক কোনে মনাব সেইজনক মনাব এজনে পাব সেইজন হল ইজন যক চকুরে কোনেও দেখা নাই আপনার সবেও এই সৎ সংগলে আহি যেটা বুঝি পাইছে কামর আকাঙ্ক্ষাব বড় ভয়ানক বস্তু কামর আকাঙ্ক্ষাব কামনার রূপ লই পেলায় আমার কি করব বিচার লুভি করব বিচার কুধি করব বিচার সেইটুক তেল আর মাংস ভক্ষণ করে হয় সেইটুক আমি কামাখ্যা পূজার কথা মনে উচ্চারণ করব না পাই উচ্চারণ করব না পায় পড়াটো তো দূর কথা আমার মুখে মুখ পদ্মে সেই কথা উচ্চারণ হব না পায় কিয় না পায় জানে না যেহেতু আমি দৈবকী নন্দন কৃষ্ণর চরণ সেবা ভগবান কৃষ্ণই গীতা শাস্ত্র অর্জুনক কে হে অর্জুন অন্য দেব দেবতার পুঁজি যদি তার মাজতে মুখ পূজা করেছে সেই ভক্তিত মানে সন্তুষ্ট নহয় বলে কিয় মই সকলকে প্রতিপালন করতা একমাত্র ঈশ্বর মোক উপাসনা করার পাছত আর বেলেগক পূজা করার কোনো প্রয়োজন নাই ও আপনি দুপরিয়া রোদত যদি ল্যাম এটা চলায় রাস্তায় এটি যায় আপনার পগলা ফাটেক থবগে না নথবগে বা মুখ হলেও থব না নথব হ্যাঁ ও কৃষ্ণ সূর্যত আশ্রয় লওয়ার পাছত যদি আমি আকৌ বেলেগ বস্তু প্রতিপালন করো এ আমার মনের ভ্রম বা ভ্রান্তি নহয় কি এই মনের ভ্রমটোর পর প্রথমতে আপনি মুক্ত হব আপনি মুক্ত হওয়ার পাছত আপনার ভাজ্যাগীক বুঝাও যে বিন্ধাবলিয়ে বলিক তিন নম্বর পথ দিবর কারণে বলিয়ে ঠাই বিচারি নপাও দেও ভক্তির শক্তির একটা স্বামীক উদ্ধার করেছিল যে তুমি কিয় কান্দিছা হে মূল স্বামী এটা পরিতেও তোমার বাকি আছে বলে কি বাকি আছে বলে তোমার মস্তক মস্তকত কি আছে স্মৃতি আছে স্মৃতিত কোন থাকে ও স্মৃতির সিজন থাকে এটা ভাবজনা আপনার এই ঠাই বা মানে ভালে ভালে ঘুরি যাবলে পালি হয় আর 
যদি লক্ষ্মী পূজা করা সকল আহি মোক রাস্তাতে আগুছি ধরে হ্যাঁ হয়নে বারো শুন লক্ষ্মীয়ে কার চরণ সেবা করে লক্ষ্মীয়ে জগতর হরি দুই বুকি নন্দ চরণ সেবা করে হয়নে যে আপনার লগতো লক্ষ্মী দেবী আছে আপনি দেখিছে না বারো হ্যাঁ আপনার লগত থাকা লক্ষ্মীগী হল আপনার এই দেহ এই দেহর অস্ত্র প্রকৃতি আছে হয়নে সে কারণে এই দেহটুক যদি আপনি পূজা করে তো কি হব জানে না এই তথ্যযোগ্য হব দেহর পূজা হলে বুদ্ধি হব জেদি হব অহংকারী হব পূজা কার হব লাগে পূজা হব লাগে আত্মা আত্মা কি আত্মা হল তাজস লক্ষণযুক্ত ভাগবত আত্মা হল ওঠর যুগ সম্বলিত গীতার গোবিন্দর তত্ত্ব আত্মা কি আত্মা হল আনন্দময় কৃষ্ণ সে কারণে আপনার সবকে এই আমি নিবেদন করছো আপনার জীবনের আচরণবিল আপনার আচার্য আপনার আচার্য আমি ভাগত ব্যাখ্যা করে আছো বলে আমি নহয় আপনার জীবনের আসল আচার্য কোন আপনার আচরণবিল যদি আপনি ভাগবত শ্রবণ কীর্তন করে দৈবকী নন্দন কৃষ্ণর শরণর সত্য ছায়াত যদি আপনি তাই বিচারিছে আপনার ভাগ্যক্ষ লক্ষ্মী পূজা করবলে দিব আপনি বাধা দিব না বুঝাব লাগিব যাতে তেনেকা ধরনের ভুল নকরে আমি ভুল বলে কো হয় বার গতি এই অঞ্চল ভাগত চর্চা হয়েছে বলেহে কে কিন্তু যেনেদরে হব লাগে সাকে তেনেদরে হওয়া নাই হয়নে বার ভাগবতর ইমান মহাশক্তি আছে যে এই শক্তিয়ে যদি কেনবা কারোবার হৃদয়ত ক্রিয়া করে দিয়ে কি হয়ে যাব ও সকল গুণময় বৃত্তির উপর মুক্ত হয়ে যাব হে রজগুণতম শুদ্ধতবিত্রি দেবর সম্পত্রি ও লয়া ভজা কৃষ্ণ পা লয়া ভজা কৃষ্ণ শুদ্ধ সত্য বৃত্তি আমি লোক লাগিব রজগুণ আর তমগুণ এইবিল আমি আতল করবলে যত্ন করব লাগিব এইবিল কি ভাব আসুরি ভাব অন্য দেব দেবীক করা পূজা প্রার্থনা বিল আমাক লোভি করে সুখর বাসনার কারণে সেইবিল করা হয়নে আমার বাসনা বা কামনা সুখ নহয় আমার আসল কামনা তো কি নিষ্কাম হরির চরণ বা চরণের সত্য ছায়া আমি আচল পাতো সেইটুতকে শ্রেষ্ঠ স্বার্থ বা কামনা ডর কামনা বেলে একটু হব নতি গুণময় দেবী সকল বা দেবতা সকল উপাসনা করা তো শাস্ত্রসন্মত নয় সে সম্পর্কে আমি মত দিব নো কারণ আমি বেদগ্ধ পণ্ডিত নহয় আমি গীতা ভাগবতর গভীর অধ্যয়ন করে এইবিল আমি আচার্য নহয় শাস্ত্রয় যুক্ত অকণমান হলেও আমি অধ্যয়ন করে যুক্ত মত পাইছো যে গুড়ি পানি দিয়ার পাছত আর ডালত জল ঢাকি ঢালি একো লাভ 
নাই মূল কত আছে বৈকুণ্ঠত আছে এই জগতৰ এই সংসাৰৰ মূলটো কত আছে বৈকুণ্ঠত আছে বৈকুণ্ঠত কি আছে বৈকুণ্ঠত পাৰিষদ সমস্ত কইতে বৈকুণ্ঠ প্ৰতি এক স্থানত আনন্দ আছে আৰু কি কৰিছে ও তিনিটা ডালেৰে এজোপা বিৰিখ ৰচনা কৰিছে এই বিৰিখ জুপাই হল কি অসস্থ বিৰিখ আহত বিৰিখ ও ডাল আৰু পাত বিলাক সব তললে আছে আমি পাত হৈ লাগি আছো হা ডাল বিলাক হল আমি বৰতাই ৰখা অহংকার বিলাক মানে গুটিকে মূলটো ৰূপে আমাক কোনে ধাৰণ কৰিলে শিপাই শিপাডাল কোন আছে ও শিপাডাল বৈকুণ্ঠ ধামত আছে গতিকে আমি মূলটো আশ্ৰয় কৰিব লাগিব মূল কি মূল হল কৃষ্ণ সমস্ত জগতৰ স্বামী হল দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ চৰণ সেৱা কৰাৰ পাছত ও অন্য দেৱ দেৱী পূজা পাতলৰ ফালে বৰকে পিঠি অ বৰকে চকু নিদিব ও চাবও নালাগে কৰিবও নালাগে মনৰ শংকা বা ভ্ৰম কিহে দূৰ কৰিব এই একান্ত হ'ব লাগিব একাগ্ৰ হ'ব লাগিব আৰু কি হ'ব লাগিব জিহ হ'ব লাগিব সবল হ'ব লাগিব সবল বস্তুত আশ্ৰয় লোৱাৰ পাছত মনটো আৰু দুৰ্বল হ'লে নহ'ব সবল বস্তুত আশ্ৰয় কাত আশ্ৰয় দৈবকী নন্দন কৃষ্ণত আশ্ৰয় অকণমান সাধু এটা কৈ দিও অকণমান সাধু এটা কৈ দিও অৰ্জুনৰ মনত এটা শংকা জাগিছে শংকাটো হ'ল যে কৃষ্ণই মোক কি দিব বিচাৰে সখা সখা বুলি মাতি থাকো লগতে থাকো তেওঁ মোক কি দিব বিচাৰে গীতাটো দিলে আৰু তেওঁ মোক কি দিবলৈ বাকী আছে তেতিয়া অৰ্জুনে মনতে ভাবিছে যে এইজন কৃষ্ণ চৰণ দৰ্শন পোৱাৰ পাছত মই পাবলৈ কি বাকী থাকিল ভাবটো যিজনক যোগীসকলে হৃদয়ত ধ্যান কৰি নেপায় সেইজন ভগৱানক মই চৰণ সেৱা কৰিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া কৃষ্ণই হাঁহি হাঁহি কৈছে যে হে ৰাস এই তুমিয়ে মই আজি অকণমান ফুৰি আহোঁ গলা এতিয়া অৰ্জুনৰ গা চেবালে আৰু যে ফুৰিবলৈ লগ লৈছে মানে মোৰ কাৰণে বিপদৰ কথা কাৰণ কৃষ্ণই ফুৰিবলৈ লগ ল'লে অৰ্জুন বহুত বা সমস্যাত পৰিছে এতিয়া কৈছে আৰু যে কৃষ্ণ তুমি থাকোঁতেতো সমস্যা সমস্যাত নপৰো আৰু তুমি লগ লৈছা যেতিয়া সমস্যা সমস্যা হয় নাই এতিয়া কৈছে এনেকৈ যাব নোৱাৰিম বোলে কি অ' তুমি ভিক্ষাই হোৱা মই এজন ভিক্ষু হওঁ অ' কৃষ্ণ হৈও যাব নোৱাৰোঁ অৰ্জুন হৈও যাব নোৱাৰোঁ দুইজন ভিক্ষায়ী হৈয়ে যাব লাগিব তাত দুইজন ভিক্ষায়ী ৰূপত গ'ল কৃষ্ণহে নিজে অ' এজন ভকতে গীতা পাঠ কৰি আছে গীতা কৃষ্ণ কৈ অৰ্জুনক শুনাইছিলে সিহঁতক মাথেই কৰি আছে এতিয়া অৰ্জুনক ক'লে হেৰা এইজন ভকতৰ ওচৰলৈকে তোমাক লৈ আহিছোঁ যিজনে গীতা পাঠ কৰি আছে তাৰপৰা দেখিছে ওচৰতে এডাল বৰ ধুনীয়া এচাৰি থৈছে আৰু এখন দাও ধুনীয়াকে ভৰাই থৈছে এফালে গীতা সিফালে এচাৰি আৰু দা এখন আছে তেতিয়া আৰু এই এওঁলোকে ভিক্ষাই ভাও ধৰি আৰু সুধিলে আৰু যে হে আপোনাক বা গীতা ভাগ বুজি পাইছোঁ কৃষ্ণক উপাসনা কৰিছে ওই কৃষ্ণক উপাসনা কৰাৰ পাছতো এই হিংসু বস্তু দুটা কিয় লগত ডাকি যা এই এচাৰিডালে এই দাখনে তে এওঁ সেই কথা সোধাৰ লগে লগে জাঙো খাই উঠিলেই নহয় 
ডাঙর খাই উঠিলে আর বোলে মোক এই দুটা কথা সুধিলে মানে বড় ভয়ানক হয়ে যাও এই এসারিডাল আর এই দাগ মানে কেউ ধরা রাখি বোলে কেউ রাখি যা কোয়াচন বোলে এসারিডাল রাখি যশোদাক যত পাম তাতে বিধি আর বোলে দাগ বোলে অর্জুনক যত পাম তাতে সেভ করি সুধিছে যে যশোদাই ন তোমার কি পানি খাওয়া পুখুরীত বি ডালিছিল আর অর্জুনে তোমার আজিলেকে লগেই পা নাই তুমি অর্জুনের ইমান শত্রু কিয় যে যশোদাই জীবনত একটা ডর ভুল করে থেছে বোলে কি ভুল করে থেছে যে মূর গোসাইক বড় কষ্ট দি উড়াল তো ডালিছিল মূর গোসাইজন ইমান লোনু কোমল ইমান সুন্দর কোন সতে আতি আতি সেই কাঠর উড়াল তো মূর কৃষ্ণ কামাই বান্ধিছিল মানে কোবাই কোবাই সেই প্রশ্ন সুদি সে কারণে এসাই ডাল হয়েছে অর্জুন বোলে অর্জুনের বিশেষ দোষ এক নাই কিন্তু মূর সব তেমনটা বড় অসমনীয় অপরাধ করে থেছে বোলে কি অপরাধ করে থেছে বোলে সকলকে ইমান ভালভাবে প্রতিপালন করে থাকা এই কৃষ্ণ গোসাই কেউ রথর সারধি করে লোছিল যদি ভুল বশত গাত একটা শ লাগিলে হেঁটে কি কষ্ট পালে হেঁটে সেই শরটোর বিষ তো মানে মো গাত অনুভব কর গতি অর্জুনক পালেও মানে নাই আর কৃষ্ণয় ভকতজনক কলে আর যে যশোদা আর অর্জুন এই দুজনক তুমি লগ করব বিচার নাকি কে হেরা ওই কৃষ্ণ মাকক মানে কত লগ পাম এও কে আর কৃষ্ণ সখা অর্জুনক মানে কত দেখি পাম এই লগ নপাও কারণে এই দুটা বস্তু রাখি পালে পিটিল হেঁটেন পালে কাটিল হেঁটেন কিন্তু কত পাবা হ্যাঁ ও যে দুজনক কৃষ্ণ লগ পাইছে আমি সাধারণ মনুষ্য কত লগ এটা ভগবান কৃষ্ণ চতুর্ভুজ রূপলে আহ হ্যাঁ যে তোমার নিচিনা নির্মল ভকতি করিব জনা নাই মূর মাতৃ যশোদাই তোমার নিচিনা নির্মল ভকতি করবা নাই মূর সখা অর্জুনে অর্জুনও নিজের রূপলে আহি গেল মানে বারো কৃষ্ণ প্রাপ্তির শুদ্ধ পাঠ আপনি ভগবানের প্রতি হৃদয়ত কি গভীর প্রেম রাখি পারিছে সেইটাই হল কৃষ্ণ সন্তুষ্ট করার সর্বশ্রেষ্ঠ গতি আমার হৃদয়ত জীবর প্রতি আর ঈশ্বরের প্রতি একই প্রেম ভাব থাকি লাগিব এটা বাপজনার কথা যদি পত্নী নুশুনে পতি সন্তানে নুশুনে তোলকর কিন্তু দুঃখ নহয় নব্বই শতাংশ আপনার হ্যাঁ হয় না বারো দশ শতাংশ ভগবানক দিছ আমি নহয় না বারো গতি আপনার আপনার পরিয়াল আর আপনার পুত্র কন্যাক আমি জিরো পার্সেন্টে দুঃখী সাব্যস্ত করেছি হয় না বারো গতি আপনি শুদ্ধ ভূপতির জ্ঞান দান কর এক কৃষ্ণদেব চরণ সেবা করবলে প্রেরণা দিয়ক যদি আপনি এজন ঈশ্বর পাই যদি শুদ্ধ ঈশ্বর সেবার সান্নিধ্য পাইছো বলে ভাবিছে সেই বিশ্বাস এদিন প্রতিপালন করব নিশ্চয় পালন করব কিন্তু এটা কথা কিন্তু অনুভব হয় যে কৃষ্ণক বুঝিবলে কিন্তু মহা ভাবিব লাগিব কৃষ্ণক ভক্তি করবর কারণে মহাভাগ্য লাগিব ভাগ্য যদি মহাভাগ্য নহয় তাহলে কৃষ্ণক ভক্তি করবলে নাপায় এটা এই সমস্যাটোতে পেলাই দিলে কোনে 
ব্রাহ্মণ সকলে শিবর অনুচর সকল আর শিবর অনুচর সকলে ব্রাহ্মণ সকল এই দুইটা সমস্যার সুসমাধান দিব এটা কোনে মহাবৈষ্ণব শিব ভূত নাথ ত্রিনয় এ বুলি লাখ ভাগ শুনাই মধুর বচন এ জয়দ্রপী দুষ্ট রাপ মন্দির ভিগুর ও তথাপি তু করু সীমা সবে হুমাঠির তোমালকে যদি ইকুলে সুকুলক দুষ কর অভি সম্পাদ দিলা এই অভি সম্পাদ গিটা সেই সীমাটোকে রয়ে যাব সেফালে আর বাহির হব নাই এই সীমাটো তোমালকে এটা শুনি লোক সীমাটো কি হে রাম জয়দ হে যদি টান যে মাধব করুণ চরণ দুইত তাহান ভজ ও এইটোতকে সুগম পদ কিনা আছে না বারো হে হোমে যদি টানয়নু গহর ভাজন এ জয়দ্রপী কর অন্ত ভগ অন্তক ভজন এ তেবে সিটু নরে রায় বে কই তুষার হে কৃষ্ণ রপ খে রায় বে কমানুতায় ওলাই গেল ভাগবতর চতুর্থ স্পন্দয় ব্রাহ্মণ সকল রবি সম্পাদ আর সভ্য সকল রবি সম্পাদ কি করলে ভস্ম করে দিল নাইকিয়া করে পেলালে বৈষ্ণবজনে কি উত্তর দিলে বোলে সকল অভি সম্পাদর পর উদ্ধার হওয়ার এটাই উপায় আছে কি উপায় আছে ও যু লোকে মাধবক করয় আশ্র মা মানে লক্ষ্মী ধব মানে স্বামী হয়নে ও লক্ষ্মী কি ও লক্ষ্মীয়ে দেহ তো স্বামী কি ও স্বামী হল আত্মা সেইটো কারণে পরমার্থিক দিশেরে আত্মা হল লক্ষ্মী প্রতি হয়নে গতি পরমাত্মাত আমার আশ্রয় হব লাগিব জনা পরমাত্মা আশ্রয় হলে আমি দেহর বাসনাবিলাকর মুক্ত হব পাই হে রাম যে লোকে মাধব করয় অরুণ চরণ দুইত তাহান ভজয় হে হুয়ে যদি টানয়নু গহর ভাজন হে জয়দ্রপী করয় ভগ অন্তক ভজন হে তেবে সিটু নরে রায় বে কই তুষা হে কৃষ্ণর প্রসাদে রায় বে কমানুতা উপায়টো দিলে না বারো ও এতিয়াও যদি আপনি কয় যে লক্ষ্মী পূজা করিব হয়নে ও দেবী পূজা করিব বিশ্বকর্মা পূজা করিব ও আপনাক বা ঈশ্বর ক্ষমা করিব নে বারো এজন ঈশ্বর যিজন সকলের স্বামী যিজনক সকলে উপাসনা করে আমি সেইজনক উপাসনা করার বাহিরে আমি বেলেগক উপাসনা করিব নালে বারণ করেছে ভাগত কাস্ট সেইটো কারণে ভিগু আদি ব্রাহ্মণের অভি সম্পাদ আর নন্দী ভিঙ্গির অভি সম্পাদর পরাও সকলকে মুক্ত করে দিলে যে এই অভি সম্পাদে আর স্পর্শ নকরিব বোলে কাক ও যে মাধবর চরণ সেবা করিব যে মাধবর চরণ উপাসনা করিব বর্ণনা করিব ও সেই সকলকে অভি সম্পাদে স্পর্শ নকরে গতি এই বলি শঙ্কর ও থিলা তাবক্ষণে আপনার গণে সমে সম্ভাবিত মানে 
बर्मा आदि कोरी देवा गंडा बकी न 